Good morning, students. In the previous session, I have explained the basic concepts of salary. Then section 15, basis of charge. Then section 16, deductions. And section 17, definition of salary. Then as per section 17, 1, salary includes wages, any annuity or pension, then any gratuity, any fees, commission, perquisites or profit in lieu of salary, then any advance salary, then any, any salary or any payment received by way of encashment of leave, earned leave, then the amount contributed by the employer to the provident fund account of employee in excess of 12% of the salary of employee, taxable portion of the transferred balance, and the contribution made by central government or other employer in the account of an employee under a pension scheme. All these are included in the term salary. Now, salary and the varna, tokka verda dana, wages verum, annuity or le pension, gratuity, fees, commission, profit in lieu of salary, advance salary, encashment of earned leave, as well as PF contribution, then transferred balance in the taxable portion, as well as pension scheme like well contributions. It okay, adangi adana, salary and the term. Then, next we can see. Different forms of salary. Different forms of salary. First one, leave salary. Leave salary means the employer, employee, salary or goody, or a masam salary or goody, or nichida leave or Then, for example, for a mass or a mass of taking money leave on a gilangane. One year, 36 leaves. So, how much an employer is going to give? Salary is going to give leave. Now, if this leave is not available, he can encash it. That leave is going to give him cash. So, that is called encashment of end leave. So, there are two cases. Encashment of end leave while in service. It is fully taxable. We have to give cash in the service. That is gross salary. Complete amount of gross salary. Then, encashment is at the time of retirement. If we have to pay for retirement, that portion is exempted. That exempted portion is exempted. Then, next is the next death. Come retirement gratuity. Gratuity is a lump sum amount. Employer retire in the summer to Alingra, service lady came, Marna Patal, and another avaisho could come. Lump sum amount. Government employees in the case are fully exempt from tax. The non government employees in the case is section 10, subsection 10, Pragaram, very part exempted. Bakula, taxable, a taxable portion is included in the gross salary of employee. Then next one, pension including foreign pension. Pension either employee care, retirement initiation, regular at all, also get on the pension. It is taxable under the head income from salary. The income from salary and the head delivery, the monthly pension taxable on. Then next one, foreign salary from salary and pension from UNO. Either staff in UNO in it. Near the nations in the nations in the return the salary, then it is totally exempt from tax. Either UN will in the employees will return the pension, it is fully exempt from tax. Then next pension of gallantry award, the gallantry award means the Parma Vir Chakra, Vir Chakra, then about the central government in the notify Jaida in any law. Gallantry awards of the pension, it is also fully exempt from tax. The next transferred balance. Transferred balance means the balance standing to the credit of credit of an employee account in the unrecognized provident fund. Then when an unrecognized provident fund first which is recognized for the first time 
all the amount in the credit of employees transferred to recognized product fund ayid unrecognized product fund recognize cheyna samayath adilulla amount complete to rp recognized product fund like transfer cheyum adinte taxable adu fully taxable alla ayilo taxable portion undu employer contribution le 12% exceed varunadana aa taxable portion is also included in salary then next compensation for retrenchment ayid employee സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് സെക്ഷൻ ടെൻ പ്രകാരം എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അത് എക്സംഷൻ ഞാൻ പിന്നീട് എടുക്കും അതിൽ ടാക്സബിൾ പോർഷൻ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസീപ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയി ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർ അതർ കമ്പനീസ് ഓർ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് അതായത് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സമയത്ത് എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ വി ആർ എസ് കോമ്പൻസേഷൻ അതായത് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സബ്ജെക്ട് ടു എക്സംഷൻ അട സെക്ഷൻ ടെൻ ടെൻ സബ്സെക്ഷൻ അതായത് സെക്ഷൻ ടെൻ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന എക്സംഷൻ ഉള്ളതാണ് ഈ എംപ്ലോയി വി ആർ എസ് കോമ്പൻസേഷൻ അപ്പോൾ ആ എക്സംഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇത് ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ tax paid by employer on the value of perquisites ayad perquisites means amenities provided by the employer in addition to his basic salary ayad salary kodade mattu pala facilities um employer employee ku provide cheyunu aa facilities nu kodukkuna tax ayad fringe benefit tax ayad perquisites nu mele employer kodukkuna tax aanu then aa tax it is also exempt from taxable salary ayad adu nammal taxable salary odu ulpadathilla adu exempted ഇല്ല ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്കിസിറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതർ റെസീപ്സ് അതർ റെസീപ്സ് മീൻസ് ഫീസ് ആൻഡ് ഫീസ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ബോണസ് ആയത് റെഗുലർ ജോലി അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫീസോ അല്ലെ കമ്മീഷനോ ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ബോണസോ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടാക്സബിൾ ഓർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഗ്രോസ് സാലറി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആനുറ്റി ആനുറ്റി ഇഫ് ആനുറ്റി ഈസ് റിസീവ് ഫ്രം ദ പ്രസന്റ് എംപ്ലോയർ ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ under the income from it is included in salary if it is received from a former employer it is included in or it is treated as profit in lieu of salary ayidu present employer eduthunnana annuity kittunadengil it is taxable under the head salary aanu salary ennulla head il aanu then former employer aanengil nammal taxable salary tax salary il thanne aanu taxable a head il thanne aanu taxable but adu profit in lieu of salary enna head il aayirikku varunathu then these are the different forms of salary then next we can see how to compute taxable salary enginaanu taxable salary kandupidikkunu appo taxable salary ennu parna salary includes basic salary plus allowances plus perquisites plus profit in lieu of salary edu salary il basic salary verum adu kodade ende allowance oru salary ede meaning aanu njan ithra neram parnathu salary il endakke ulpadunnu nanu aa salary kodade allowances undu allowances verum then appol thanne taxable allowances verum appol thanne taxable value of perquisites verum then adu kodade profit in lieu of salary then idu oru onu allowances um perquisites um profit in lieu of salary thodarnu namakku നോക്കാനുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും ദെൻ ഇത് എല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്ന് സം ഡിഡക്ഷൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആയത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിലെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടെനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ദെൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ദെൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് ആയത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ടാക്സബിൾ സാലറി ഇനി നമ്മൾ ഈ ടാക്സബിൾ സാലറി എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നും ആയത് ബേസിക് സാലറി ഞാൻ സാലറി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അലവൻസ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിയു ഓഫ് സാലറി ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ടാക്സബിൾ സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അലവൻസസ് അലവൻസസ് മീൻസ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ക്യാഷ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ടു ഹിസ് എംപ്ലോയി മന്ത്ലി അതർ ദാൻ സാലറി ഈസ് കോൾഡ് അലവൻസ് It is a fixed sum of money paid regularly in addition to salary for the purpose of meeting some particular requirements 
connected with the service rented by an employee ayad allowance varna a fixed sum of money paid regularly in addition to basic salary ayad basic salary koodade oro maasavum oru nichchida amount oru fixed sum of money aanu is paid regularly monthly ella maasavum oru nichchida amount basic salary ki porame employer employee ki kodukunu then adine object und for meeting some particular requirements in connected with service rendered by an employee ayad i employee ayalde service rendering ring might bandapettu ayal kundaguna chila expenses undu alle chila requirements undu ee requirements meet cheyyunnathinu vendiittu ayal koru nichchada thuga maasam thorum basic salary ki porame employer kodukunu ee fixed sum of money allengil maasam thorum kodukunna ee nichchada thuga aanu nammal endu parayunna allowance parayunna allowance parayunnathu benefits in cash aanu idu cash aayittu oru nichchada thuga ella maasavum kodukunu it is allowances या सालरी पर बेसी सालरी प्लस अलवेंस अब अलवें फिर इनकम टाक्स पर्प अलवेंसिफेड ग्रूप्ड इन टू थ्री दी टाइप ऑफ अलवें टाक्स पर्पी अलवें मूं कैटगरी आक टाक्सब अलवें फुले टाक्सब अलवें अमौंटाण कम ग्रो साल नुप्तमान टाक्सब अलवें दैकंड अलवें Exempt up to a specified limit. अलग अलग नमक वाले या partly taxable allowance उन्हें बोले या मतलब एक भाग हम exempted आना, एक भाग हम taxable आना. तो partly taxable allowance और allowances exempt up to a specified limit. Then third one fully exempt allowance आये तो पूर्ण आइटम टाक्स अलग टाक्सबल अलता अलवें इन मूं अलवेंसेंट ओरों एर अलवेंसा वरिद्ध नमुक नोक फस्ट टाक्सब अलवें और फुले टाक्सब अलवें ऐसा टाक्सब अलवें वाण मंदली कमौंट अब कंप्लीट ना ग्रो साल नाक्सब अलवें आदमी वर डियन अलवें अडीषणल डियन अलवें डियन पे डियन अलवें ऑफ लिविंग इंक्रीस अब कोमसेट बेसी साल अलवें डियन अलवें डी ए फुले टाक्सब अलवें डी एत्रो मसो कीवैस अब बेसी साल सर्ट पेज डी ए अगर वर्ष व्यतोर अब डी एट फुले टाक्सब अलवें दडीषणल डियन अलवें डियन पे डियन पे डियन पे नेम्स ऑफ एम्प्लोयमेंट अलग बेसी साल पार्ट मार अलवें डियन अलवें डियन पे डियन अलवें भाग डियन पे आेसी साल कूटे एम्प्लोय ऋटयर समय ऋटयर्मेंट बेनिफिट केसी साल उड़ा डियन पे दियन अलवें रुण अंडर टेम्स ऑफ एम्प्लोयमेंट नोट अंडर टेम्स ऑफ एम्प्लोयमेंट डियन डी ए अंडर टेम्स ऑफ एम्प्लोयमेंट आी ए Not under terms of employment. Then D under terms of employment. Then the parna lada na mala retirement the same idha. I under retirement the pada salary the na mala house rent allowance the na bolte na PF contribution gratuity the ka kano 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 bolya na mala salary the basic salary the gude ah terms of D a terms of employment under terms of employment na nila ay amount the gude na mala basic salary the gude addium. Not under terms of employment na nila retirement benefits na nila service benefits na nno. बेसी साल उड़ा भाग नोट अंडर टेम्स ऑफ एम्प्लोयमेंट अब डियन अलवें दस्ट वण फिड मेडिकल अलवें या अलवें को चल प्रमें मीटिट अब एम्प्लोय फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंटिटा फिड सोड़कू दी फुले टाक्सब अलवें फॉर एक्सापि ओर मसो आय रूप वे मेडिकल अलवें ई वन तौस रुपी ना बेसी साल आड् टाक्सब साल का ग्रो साल का फिड मेडिकल अलवें दस्ट वण टिफि अलवें मील अलवें और रिफ्रशमेंट अलवें अब टिफि अलवें रिफ्रशमेंट अलग लंच अट्ठे और निश्चित तक मंदली अलग साल फिड सम 
സർവീ ജോലി സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചിലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത തുക കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ടിഫിൻ അലവൻസ് ഈസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെർവൻറ്റ് അലവൻസ് സെർവൻറ്റ് അലവൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിക്ക് അയാളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ സെർവൻസിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെർവൻറ്റിൻ്റെ സാലറി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർ ഒരു നിശ്ചിത തുക മാസം തോറും കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ ആ അലവൻസ് സെർവൻറ്റ് അലവൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോൺ പ്രാക്ടീസിങ് അലവൻസ് നോൺ പ്രാക്ടീസിങ് അലവൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ബാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് നടത്താതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് നോൺ പ്രാക്ടീസിങ് അലവൻസ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് അവർ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് നടത്താതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നോൺ പ്രാക്ടീസിങ് അലവൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹിൽ അലവൻസ് ഹിൽ അലവൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഹിൽ അലവൻസ് ദൻ എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഹീറ്റിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ആയിരം മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ താഴെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹിൽ അലവൻസ് ഈസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ഈ ഹിൽ അലവൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട അത് നമ്മൾ പാർട്ട്ലി എക്സംപ്റ്റഡ് അല്ലെ എക്സംപ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫാർട്ട് ലിമിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഹിൽ അലവൻസ് കാണിച്ചത് വൺ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ താഴെയാണ് എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹിൽ അലവൻസ് കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാർഡൻ അലവൻസ് ആൻഡ് പ്രോപ്റ്റർ അലവൻസ് അതായത് ഇപ്പം കോളേജുകളിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ലെക്ചേഴ്സ് അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ വാർഡനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് കൺട്രോളിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ ചാർജ് അങ്ങനെ പ്രോപ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അലവൻസ് കൊടുക്കും സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് അലവൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അതായത് വാർഡൻ അലവൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്റ്റർ അലവൻസും ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി അയാളുടെ പ്രസന്റ് ജോബിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും ജോലിയിലേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് വൺ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അയാളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പീരീഡിൽ അയാൾക്ക് അലവൻസ് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് കൊടുക്കും ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് ആ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസും ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓവർ ടൈം അലവൻസ് ഓവർ ടൈം അലവൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രാ ടൈമിന് അത് ഓവർ ടൈമിന് നോർമൽ റേറ്റിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടിയ റേറ്റിൽ റിമൈൻഡറേഷൻ കൊടുക്കും ദെൻ ദീസ് ഓവർ ടൈം അലവൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് വെച്ചാൽ സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് സിറ്റിയിലൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ബേസിക് സാലറിയോടെ ഒപ്പം തന്നെ സി സി എ അത് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് എന്നൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് അങ്ങനെ ഒരു അലവൻസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊജക്റ്റ് അലവൻസ് അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മാരേജ് അലവൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി അലവൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എനി സ്പെഷ്യൽ അലവൻസസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോളിഡേ ട്രിപ്പ് അലവൻസ് ഹോളിഡേ ട്രിപ്പ് അലവൻസ് ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ അല്ല എൽ ടി സി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ട്ലി എക്സംപ്റ്റഡിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ഇത് ഹോളിഡേ ട്രിപ്പ് അലവൻസ് ആണ് എൽ ടി സി അല്ലാതെയുള്ള ഹോളിഡേ ട്രിപ്പ് അലവൻസ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ഇപ്പോൾ ഓണം അല്ലെങ്കിൽ വിഷു ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ
servant allowance non practicing allowance hill allowance then warden allowance deputation allowance then overtime allowance then adu kooda adella mattu allowances rural allowances then marriage allowances city compensatory allowances te telephone allowances education allowances special qualification allowances etc idokkeyana taxable allowances il varuna idu etriyano maasam kittuna thuga aa amount complete nammal employed taxable salary illengalde gross salary il nammal ulpaduthu second category il varuna allowances exempt up to specified limit അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ലിമിറ്റ് വരെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റൊരു പേരും പറയും പാർട്ട്ലി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആയത് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വരെയും എക്സംപ്റ്റഡും അതിനുശേഷം വരുന്നത് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പാർട്ട്ലി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ദെൻ പാർട്ട്ലി ടാക്സബിൾ അലവൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് അതായത് എച്ച് ആർ എ ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് അതായത് റെന്റഡ് ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്ന ദെൻ മാസം തോറും റെന്റ് കൊടുക്കുന്ന എംപ്ലോയിസിന് മാത്രമാണ് ഡിഡക്ഷൻ അതായത് ഡിഡക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി അവൈൽഡ് ഓൺലി ബൈ ദോസ് എംപ്ലോയിസ് ഹു ആർ റിസൈഡിങ് ഇൻ റെന്റഡ് ഹൗസ് ആൻഡ് ആർ ആക്ച്വലി പേയിങ് റെന്റ് അതായത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വാടക കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റീവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിന് വാടക കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഒക്കുപ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സെൽഫ് ഓൺഡ് ഹൗസ് ആയത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും എച്ച് ആർ എക്ക് എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്കൊക്കെ എച്ച് ആർ എ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ദൻ അത് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത് എംപ്ലോയി റെന്റഡ് ഹൗസിലാണ് താമസിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ മാസം തോറും റെന്റ് കൊടുക്ക ആക്ച്വലി റെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഈ ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് എക്സം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അതായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതാണോ കുറവ് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ് അതായത് മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ ഹൗസ് റെന്റ് അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സസ് ഓഫ് റെന്റ് പെയ്ഡ് ഓവർ ടെൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് സാലറി അതായത് അയാള് കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് സാലറിയുടെ ടെൻ പെർസെന്റ് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആ ടെൻ പെർസെന്റിൽ മുകളിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് അതായത് റെന്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് സാലറി അതായത് ആക്ച്വൽ റെന്റ് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് സാലറിയുടെ ടെൻ പെർസെന്റ് കുറച്ചിട്ട് അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അതിൽ കൂടി ടെൻ പെർസെന്റിൽ കൂടി വരുന്ന എത്രയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇഫ് ദ റെന്റ് പെയ്ഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെന്റ് ദെൻ നോ ഡിഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി അവൈൽഡ് അതായത് 10% പെർസെന്റ് മുകളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ റെന്റ് സാലറിയുടെ ടെൻ പെർസെന്റ് മുകളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ഡൽഹി ഓർ ചെന്നൈ ഇത് മീൻസ് മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റീസിലാണെങ്കിൽ സാലറിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് സാലറി ദെൻ ഇഫ് അക്കോമഡേഷൻ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എനി അതർ പ്ലേസ് അതിന് മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റീസ് അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് സാലറിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനം പറഞ്ഞതിൽ സാലറി പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് സാലറി പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് സാലറി ആയാലും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടെൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് സാലറി അപ്പൊ ഈ കൻസി ബഡ് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് സാലറി അപ്പൊ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറിയിൽ ബേസിക് സാലറി ഉണ്ട് കുറെ അലവൻസസ് ഉണ്ട് കുറെ പെർക്വിസിറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സാലറി മീനിങ് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഫോർ ഹൗസ് ആൻഡ് അലവൻസ് വാല്യൂഷൻ എച്ച് ആർ എ പെർപ്പസ് സാലറി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബേസിക് സാലറി ദെൻ ഡി എ അണ്ടർ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് and commission based on fixed percentage of turnover achieved by employee either salary ennu parnal salary il ithra mathre verullu ayalde basic salary yum then ayalde da da edu mathram under terms of employment da not under terms of employment alla adu varanda da under terms of employment yum pinne ayalku salary ki porame അയാൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ടേൺ ഓവറിന്റെ സെയിൽസിന്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെന്റേജ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ടാർജറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അയാൾക്ക് എത്രയാണോ അയാൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ് അതിന്റെ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെന്റേജ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
10% of salary or 50% of salary in case of metropolitan city and 40% of salary in other places whichever is less. Either in the moon, either one or other amount exempted. Then taxable HR above. Any other taxable HR again. Taxable HR is equal to HR received minus exempted. HR exempted either actual amount received in the exempted amount of virtual number good taxable HR. House rent allowance might be the better. Then next one entertainment allowance. Entertainment allowance are the customers who can entertain check in the new editor and boy could do a special allowance on entertainment allowance in the case. Learn and the other is a Exempt up to a specified limit. But as a second or a entertainment allowance like exemption can be claimed only by government employees. Either he exemption could another government employees in a matra mana. But I exemption would a number exempt the LG first number full amount entertainment allowance at three on a kit another a kit in the amount complete number gross salary will put the number gross salary can above entertainment allowance full item mother will put them then. In it, gross salary in the section 16 pragara deduction advice it under only to government employees are deduction government employees in a matra like the entertainment allowance can be deductible only in case of government employees. Then it is deductions paranarikina section 16 lana section 16 pragara amount of Exemption limit of entertainment allowance. That three on exempt day. That is another actual amount received. That is the actual entertainment allowance or one fifth of basic salary. That means twenty percent. That is the basic salary. That is the salary. That is the basic salary. That is the basic salary. One fifth or rupees five thousand. Whichever is less. That is the lay down of curve. That three mile. That is my exemption. That is the back. That is the taxable. That is the back. That is the back. Full amount of tax gross salary will put them. Then section 16, Pragaram, government employee, Anangil Matram, E. Munukaring Ledano Korova, Athraim amount of Namaka, deductium. Then entertainment relevance in the case. Then next one Special allowance for meeting certain expenditure. Section 1014, never in your section for Tim Baranangalka, Chalpathiari Jodikimba. Allowance is exempt under section 1014. So, again, the special allowance for meeting certain expenditure either chilla expenditure chilla chilla vogal meeting in the remainder employee employer kodukuna special allowance on other section 1014 learner then other end type under end thermodamily allowance in a categorize in under first those which are exclusively to be incurred in the performance of Duties of his office either section 10 14 1. Then in the mind expenses, this allowance is granted for meeting certain expenditure. I expenditure on the grand office might be the pata varica, malingland, personal item on the pata vava. Our office might be the pata varing in performance of his duties either. I had official duty performance might be the pata. I had Kundaguna. Expenses, uh, expenses meet in the event of the allowance. Other, it is exempt up to the amount actually spent for the purpose. Either, yark, in the avishatina allowance, good, the other, 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 the amount actually spent by the employee for the purpose. I then the Avishatinano allowance of the Avishatina Ayal letter Rubiano Chalavakana, a trim amount exempted on a Baki Untangila, taxable like Suppose I have the one thousand rupees per month which you go to servant in a Alcor assistant in a appointed in an editor. Assistant I'll eight hundred per month on a salary good can angle a two hundred per month Alcor taxable like him and taxable salary. That's why we have traveling allowance. Traveling allowance is the same transfer. If you have a transfer, you can transfer the transfer. If you have a packing, you can transfer the transfer. If you have a travel on tour, 
ഓർ ട്രാൻസ് ഓർ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ടൂറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് അതായത് സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അവിടെ എത്തിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഈ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഈ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് ദെൻ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് ദെൻ ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു എക്സം ടു ദ എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി സ്പെൻഷ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ എത്ര രൂപ ചെലവാക്കിയോ അത്രയുമാണ് എക്സം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എംപ്ലോയ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊക്കെയുള്ള ചെലവിനായിട്ട് അയാൾക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു ദെൻ അയാൾക്ക് ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അയാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം അയാൾക്ക് എൻകർ ചെയ്ത എക്സ്പെൻസ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് എക്സം ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡെയിലി അലവൻസ് ഇപ്പൊ ഡെയിലി അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒരു ആള് അയാളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി പെർഫോമൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾ സ്ഥിരം ജോലി എന്ന സ്ഥലത്തല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അയാൾക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അയാൾ സാധാരണ സ്ഥിരം പോകുന്ന ഓഫീസിലല്ലാതെ ദൻ അയാളുടെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാളുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നാൽ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചിലവുകളും അപ്പൊ ആ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് ഡെയിലി അലവൻസ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് എത്രയാണോ അയാൾക്ക് ആ യാത്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾക്ക് എത്രയാണോ ചെലവായത് ആ എമൗണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കണം ദെൻ ഇത് ഡെയിലി അലവൻസ് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പോകാനും വരാനുള്ള അലവൻസ് അല്ല അയാൾക്ക് ഓഫീസ് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നാൽ അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് ഡെയിലി അലവൻസ് അത് എത്രയാണോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ബാക്കി ട്രാൻസ് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും സെ നെക്സ്റ്റ് കൺവെയൻസ് അലവൻസ് ദൻ ഈ കൺവെയൻസ് അലവൻസ് അയാൾക്ക് ഓഫീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്കും ഓഫീസ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കും ഒക്കെ എത്തുന്നതിനുള്ള കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് ഈ കൺവെയൻസ് അലവൻസും അതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണോ ആക്ച്വലി അയാൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്പർ അലവൻസ് ഹെൽപ്പർ അലവൻസ് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയിക്ക് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ലോഡ് അധികമാണോ അയാൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റന്റിനെ നിയമിക്കാൻ സ്ഥാപനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസിസ്റ്റന്റിന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർ അയാൾക്ക് ഒരു മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക അയാൾക്ക് കൊടുക്കും ആ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അലവൻസ് അയാൾക്ക് ഹെൽപ്പർക്ക് എത്രയാണോ അയാൾ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇപ്പോൾ ഹെൽപ്പറെ വെച്ച് ഹെൽപ്പർക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് എംപ്ലോയ് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ട് ഹിസ് എംപ്ലോയർ പൈസയും റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആസ് ഹെൽപ്പർ അലവൻസ് ആയത് മാസം ആയിരം രൂപ വെച്ച് ഹെൽപ്പർ അലവൻസ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ എംപ്ലോയ് ആക്ച്വലി പേസ് ഓൺലി റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ദൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് വിൽ ബി ടാക്സബിൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ബാക്കി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് അലവൻസ് അതായത് റിസർച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എംപ്ലോയി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന അലവൻസ് ആണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്താണോ അതിന് ചെലവാകുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂണിഫോം അലവൻസ് യൂണിഫോം അലവൻസ് ഓഫീസില് പോസ്റ്റിന് പ്രത്യേക യൂണിഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂണിഫോം വാങ്ങുന്നതിനും ദെൻ അതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എംപ്ലോയിക്ക് ചെലവാകുന്ന തുക ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ വാച്ച്മാൻ വാച്ച്മാന് യൂണിഫോം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ യൂണിഫോം വാങ്ങുന്നതിനും അത് വാഷ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും അയാൾക്ക് ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും അയാൾക്ക് എന്താണോ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ കോസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടാക്സബിൾ ആയി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് എല്ലാ മാസവും ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് യൂണിഫോം അലവൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ ഒരു വർഷം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് അലവൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു അയാൾക്ക് ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ
ഇൻകേർഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി അതായത് എംപ്ലോയി അയാളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില റിക്വയർമെന്റ്സ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണത് അപ്പൊ ഇത് എക്സം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സം എക്സം ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് സബ്ജെക്ട് ടു എ മാക്സിമം ഓഫ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് പിന്നെ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് ടു മീറ്റ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇത് സെക്ഷൻ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ടുവിലാണുള്ളത് ദെൻ അതിന് വരുന്നത് ഹിൽ അലവൻസ് ഓർ ഹിൽ ട്രാക്ക് അലവൻസ് ഹിൽ അലവൻസിൽ അത് സ്പെസിഫൈഡ് പാർട്സ് ഓഫ് മണിപ്പൂർ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സിക്കിം യു പി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ദെൻ ഈ മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതായത് ഉയർന്ന ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹില്ലി ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ദെൻ ആ അലവൻസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ദെൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദെൻ ദിസ് അലവൻസ് ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ് അപ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് അതായത് ഇതൊരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെലവാകുന്ന തുകയല്ല ഇവിടെ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ആണ് ആ എമൗണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും എത്രയാണ് എക്സംഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും ആ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സംഷൻ ഉള്ളത് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്ച്വലി എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് ആണ് ഇവിടെ അതല്ല ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് എക്സംഡ് ആണ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഹിൽ അലവൻസിൽ വരുന്നത് എക്സംഷൻ വരുന്നത് ഒരു മാസം എണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ച് ഒരു ഹിൽ അലവൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ഒരു ഹിൽ അലവൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തത് വൺ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ താഴെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഹിൽ അലവൻസ് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം വൺ തൗസൻഡ് ഹൈറ്റിന് മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എം എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ ഈ ഹിൽ അലവൻസിൽ എക്സംഷൻ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മണിപ്പൂർ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സിക്കിം യു പി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ജമ്മു ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് ദെൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിയാച്ചിൻ ഏരിയ ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആണെങ്കിൽ റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ദെൻ ഓൾ അതർ പ്ലേസസ് ലൊക്കേറ്റഡ് എബവ് വൺ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഓർ എബവ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർ മന്ത് അത് സ്പെസിഫൈഡ് പാർട്സ് ഓഫ് മണിപ്പൂർ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സിക്കിം യു പി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്തും ജമ്മു കാശ്മീർ സിയാച്ചിൻ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്തും മറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എബവ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് മീറ്റർ സോറി വൺ തൗസൻഡ് മീറ്റർ വൺ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഹൈറ്റോ അല്ലെ എബവ് ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ദെൻ അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് എക്സംഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് അലവൻസ് അതായത് ട്രൈബൽ ഏരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയകളിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള അലവൻസ് ആണ് ദെൻ ആ അലവൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് എക്സ് പ്ലേസ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് മധ്യപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് യു പി കർണാടക ത്രിപുര ആസാം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബീഹാർ ആൻഡ് ഒറീസ ദെൻ അവിടെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ട്രൈബൽ ഏരിയയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അലവൻസ് ആണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അലവൻസ് മൈനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കനികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനാണ് അവർക്ക് മന്ത്ലി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ദെൻ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അലവൻസ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സ് അതായത് ആംഡ് ഫോഴ്സില് മെമ്പേഴ്സിന് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പെർ മന്ത് ദെൻ എബവ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ
ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡെയിലി ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ശമ്പളത്തിന് പുറമെ അലവൻസ് കൊടുക്കും ആ അലവൻസ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സച്ച് അലവൻസ് ഓർ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അലവൻസിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ച് ഏതാണോ കുറവ് അത്രയും എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ആണ് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് അപ് ടു എ മാക്സിമം ഓഫ് ടു ചിൽഡ്രൻ അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ച് പരമാവധി രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുക രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവർക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന എക്സംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് അപ് ടു മാക്സിമം ഓഫ് ടു ചിൽഡ്രൻ അതായത് ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസും രണ്ട് കുട്ടികൾക്കേ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു കുട്ടിക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസിൻ്റെ എക്സംഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൻസേറ്ററി ഫീൽഡ് ഏരിയ അലവൻസ് അത് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൻസേറ്ററി മോഡിഫൈഡ് ഫീൽഡ് ഏരിയ അലവൻസ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ദെൻ കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി അലവൻസ് അതൊക്കെ ആംഡ് കോഴ്സസിന് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസസ് ആണ് ദെൻ അത് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് ഏരിയ അലവൻസ് ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആംഡ് കോഴ്സസിനുള്ളതാണ് അപ് ടു റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിലൻഡ് ഡ്യൂട്ടി അലവൻസ് ആണ് അപ് ടു റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് നേരത്തെ ഐലൻഡിൽ ജമ്മു ആൻഡ് സോറി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറും ലക്ഷദ്വീപും മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലാതെയുള്ള ഐലൻഡിലാണ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് പാർട്ട്ലി ടാക്സബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് അപ്റ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് അതിൽ നോക്കണം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി പെർഫോമൻസിനുള്ള പെർഫോമൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ദെൻ രണ്ടാമത്തത് മറ്റ് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അത് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് ആ എമൗണ്ട് നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വരെയാണ് എക്സംഷൻ ഉള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് അലവൻസ് ആണ് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് അലവൻസിൽ വരുന്നത് ഫോറിൻ അലവൻസ് ആണ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ദർ വർക്കിംഗ് എബ്രോഡ് ദെൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ അലവൻസസും ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് ആണ് ബേസിക് സാലറി മാത്രമേ ടാക്സബിൾ ഉള്ളൂ ദെൻ എക്സ് സെഞ്ചുറി അലവൻസ് ടു ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജിമാർക്കുള്ള അലവൻസസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അലവൻസസ് ഫ്രം യു എൻ ടു എംപ്ലോയീസ് അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അലവൻസസ് ഒക്കെ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് പെർ ഡിയം അലവൻസ് പെർ ഡിയം അലവൻസ് വെച്ചാൽ ഹോട്ടലിലോ അല്ലെ ലോഡ്ജിലോ താമസിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിനുള്ളതാണ് പെർ ഡിയം അലവൻസ് ദെൻ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ അലവൻസസ് വിച്ച് ആർ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് അതായത് ഫോറിൻ അലവൻസ് ഹൈക്കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് അലവൻസ് യു എൻ ഒയുടെ സ്റ്റാഫിനുള്ള അലവൻസ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പെർ ഡിയം അലവൻസ് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അലവൻസസ് എന്നുള്ള പോർഷസ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ അലവൻസ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ സാലറി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം താങ്ക് യു